웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트의 get all json 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 데이터 리스트의 전체 데이터를 반환할 수 있습니다. 또한 이때 행의 상태를 보여주는 row status 컬럼의 데이터는 제외하고 반환하는 것도 가능합니다. 데이터 리스트의 get all json 함수를 사용하되 row status 컬럼의 데이터는 제외하고 데이터 리스트의 데이터만 반환하려면 row status 데이터 옵션을 펄스로 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰 상단의 트리거를 클릭하면 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 전체 데이터가 제이슨 형식으로 반환됩니다. 실제 브라우저에서 트리거를 클릭합니다. 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 전체 데이터가 표시됩니다. 로우 스태터스도 표시됩니다. 그리드 뷰첫 번째 행과 두 번째 행의 데이터를 변경해 보겠습니다. 다시 트리거를 클릭합니다. 이번에도 row status가 포함된 데이터가 반환되고 첫 번째와 두 번째 행의 데이터는 row status가 변경으로 표시됩니다. 트리거의 onClick Event Handler 함수를 수정해 보겠습니다. row status data option을 펄스로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. grid view 상단에 트리거를 클릭합니다. grid view와 바인딩된 데이터 리스트의 전체 데이터가 JSON 형식으로 반환됩니다. 그러나 row status 데이터는 표시되지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.